Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The Clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the Clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Ugh. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Bills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. There was a message waiting for me on the machine. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it, then she called me earlier and really chewed me out. Yeah! This one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet. <laughs> but this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. <laughs> no, seriously, though. Seven years and six books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties, and, um... You got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. Uh, you are famous for that temper. <laughs> well, I did also write several books. <laughs> well, your latest novel is called The Sudden Stop. 
and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. <laughs> and our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and At least I've been funny. I told myself I could live with that. I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an Aspen or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? I should have followed her advice, but suddenly I was angry. Mostly at my... What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal, and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. But why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. Sunny. I had flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I had stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. É, galera, então estamos aí na reta final do Alan Wake, certo? Vocês viram que essas cutscenes aí foram bem legais mesmo. É, aquele vídeo ali que o Alan apareceu na TV tem aí na internet, eu vou até deixar na descrição desse vídeo para vocês poderem assistir com uma qualidade boa, porque aqui no jogo a qualidade não é muito boa, né? Então se vocês quiserem assistir aquela entrevista novamente, eu posto para vocês, beleza? E vamos ver aí se a gente consegue chegar até Cauldron Lake, que é o local lá onde tudo se iniciou. Que o Alan Wake precisa escrever a última página do manuscrito e tentar reverter essa história para salvar a sua esposa. Vamos lá então.
ter que seguir de a pé? É isso mesmo? Como assim? Do nada ficou de noite isso aqui. E agora que eu percebi que a gente tá sem munição, hein? Muita pouca munição. The Dark Presence was no longer trying to capture the Rider so he could create the ending it wanted. The Rider knew too much. He was too strong, and he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing every... É, então a escuridão agora tá tentando impedir que a gente chegue lá, né? Do jeito vai tá tenso daqui para frente. Olha que beleza. É, a gente vai ter que ir de a pé. Deixa eu ver aqui pra cima se tem alguma coisa. Tem sim, tem alguns suprimentos ali. Eu nem gosto muito de descer do carro. Mas fazer o quê? Aqui não vai ter jeito. E ali pra frente também a gente vai ter que abandonar, né? Vamos se acostumando já. Eu tô entrando aqui porque é realmente necessário. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here in room number two. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Olha aqui, eu parto. Nossa! Não! Pega o carro, pega o carro! Boa! E aí? Maravilha. Vamos tentar entrar aqui em outros quartos. É, provavelmente o outro também vai estar trancado. É uma espécie de rampa. Eu vou tentar passar por aqui, rampando com o carro. Vamos ver se vai dar certo. Creio que não, mas não custa tentar, né? Ah, não é que deu? Que maravilha Nossa Ah não, aí complica hein? Nossa Mais três ali.
É, aqui sim, não vai ter jeito. Adeus, carrinho. Objetos é a pior coisa. Olha isso. Nossa. Ah, não. Que mentira isso. Vamos lá, né? Aqui não vai dar pra passar. Tô sabendo já. Tomar cuidado pra não cair ali pra frente. Passar correndo aqui. Ah, cara, isso aqui é foda. Isso é foda. Vai ser a nossa salvação passar assim. Nossa, não cai aí, não cai. Acendeu mais um sinalizador. Maravilha, mais um carro pra gente continuar. Nossa! Que isso, tem até um carro alucinado aqui. Ah, não é possível que eu empatei meu carro. Aí, eu consegui sair. Maravilha. Cara, mas deixaram o carro mais... Não! Ah, esse é o otário. Deixaram o carro mais porcaria. Eu queria um igual esse. Eu nem sobe. Aê! Nossa! Como assim, velho? Sobe, pelo amor de Deus. Aí. Eu vou passar reto porque o carro tá quebrando. E aí é tenso, né? Ó, vou pegar até um carro novo ali. Melhor coisa que eu faço. Aí sim, hein? Bora lá, então. Tá 
Tá meio complicada a situação, né? Bom, aqui deu um ponto de controle. Será que a gente consegue seguir com o carro? Culpa desse cara que está sendo errado aí. Mas beleza, vamos seguir de a pé mesmo. É o jeito, né? Bora lá, então. Beleza, vamos continuando. Aqui tá bem estranho esse lugar aqui. Vem então, vem. Oi, tem que atrás também. Tinha mais ali na frente. Já sei. Vou tentar usar outra estratégia. Vou acabar com essas coisas aqui. Só pra passar, né? Beleza. Nossa, aqui atrás. Como assim? Tá dando muito certo a nossa estratégia, não. Ah, caramba, eles são muito rápidos. É, vamos ter que ir matando, não vai ter jeito, não. Ai, caramba, que susto. Cara, esse cara aqui machuca, hein. Tchau. Negócio aí com calma agora aqui. Tem mais munição aqui. Mais aqui. Revólver já tô cheio. Cadê o resto? Vem então. Maravilha, vamos pegar esse manuscrito então. Vamos ler. The bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. 
The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here. Beleza, então vamos seguindo. Vamos só recarregar tudo que a gente tem aqui. E vamos lá. Aqui deve ter coisa boa, pelo menos, aqui dentro. Ler? Tinha alguma coisa aqui. Beleza. Não é nada relevante pra nossa história. Ai, caramba, que susto! Putz, grila, essa foi tensa. Agora você se fodeu, amigão. Caraca, velho, que susto. <risos> é muito susto pra cabeça mesmo. Eu acho que agora tá limpo, né? Depois que a gente matou esses dois aí. E lá em cima com certeza vai aparecer mais coisas. Mas acaba valendo a pena, eu acho. Qualquer coisa eu saio correndo de lá. <risos> e vou pro carro, que lá assim eu me sinto seguro. Ah tá, de qualquer forma eu ia ter que entrar aqui, né? Pra abrir o portão. Hum, nada mais interessante, vamos lá então. Vixe, oi! Tchau, amigão, tchau. Ah, não erra a porta, cara. Corre, corre. Tchau. Fui. <risos> Cadê? Vou matar todos esses caras aqui. Não quero ser incomodado. Já era. Tá com a luz alta nele mesmo. Tem mais engraçadão aqui atrás. Ele ali eu vou ter que tirar a escuridão nesse aí não morre. Ainda não deu. Agora vai. Boa. Hum, isso aqui tá muito estranho, cara. Muito mesmo. container out of my way. There had to be a way to power up the container lift. É, com certeza é ali, né? Como eu não sou bobo nem nada, vou deixar o carro aqui. Opa, o que, que tem aqui? Ah, munição de revólver, tá cheio. Vamos ver esse manuscrito. Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings, sugar laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped out. Bom galera, esse daqui é um ponto de controle é, Eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar tão longo E eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, 
Nos vemos aqui no próximo episódio de Alan Wake. Estamos bem perto do final. Eu diria aí que mais um, um ou dois vídeos já encerra essa série, beleza? Então valeu aí a todo mundo que assiste. Um abraço a todos e fui!